இந்து தமிழ் திசை ஆனந்த ஜோதி தாசர்களுக்கு பரம்பரை ஜோதிட மிராசு பெருங்குளம் ராமகிருஷ்ண ஜோசியரின் அன்பின் வணக்கங்கள் இருபத்தி ஒன்று டிசம்பர் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்று வியாழக்கிழமை முதல் இருபத்தி ஏழு டிசம்பர் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்று புதன்கிழமை வரையிலான இந்த காலகட்டத்திற்கான பொதுவான ராசி புலா பலன்களை பார்க்கலாம் அதற்கு முன்னாடி இந்த காலகட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய பஞ்சாங்க விசேஷ தினங்களையும் கிரக நிலவரங்களையும் கிரக மாற்றங்களையும் நாம் பார்ப்போம் இந்த காலகட்டத்தை எடுத்துட்டோம்னா இந்த காலகட்டம் முழுவதுமே கலியப்தம் ஐயாயிரத்தி நூற்றி இருபத்தி நான்கு சாலிவாகன சகாப்தம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஐந்து பசலி ஆயிரத்தி நானூற்றி முப்பத்தி மூன்று கொல்லம் ஆண்டு ஆயிரத்தி நூற்றி தொண்ணூற்றி ஒன்பது நிகழ் மங்களகரமான சோபகிருது வருஷம் தட்சணாயணம் ஹேமந்த் வருது மார்கழி மாதம்தான் மார்கழி மாதம் ஐந்தாம் தேதியிலேருந்து பதினொன்றாம் தேதி வரைக்கும் இந்த காலகட்டம் இருபத்தி ஒன்று பன்னெண்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்று வியாழக்கிழமை என்று வாயிலார் குரு பூஜை பிரளய கல்பாதி இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி வெள்ளிக்கிழமை அன்றைய தினம் கரிநாள் கரிநாளாக இருக்கிறதுனால அன்றைய நாளில் சுபகாரியங்களை ஆரம்பிப்பதை தவிர்ப்பது நல்லது இருபத்தி மூன்றாம் தேதி சனிக்கிழமை சுக்லபக்ஷ சர்வ ஏகாதசி அன்றைக்கு தான் வைகுண்ட ஏகாதசி போன சனிக்கிழமை நமக்கு திருவோண நட்சத்திரமும் சனிக்கிழமையும் சேர்ந்து வந்தது இந்த சனிக்கிழமை வைகுண்ட ஏகாதசி சேர்ந்து வர்றது இது ரொம்ப ரொம்ப ஒரு விசேஷமான ஒரு அமைப்பு இருபத்தி நான்காம் தேதி கிருத்திகை விரதம் பூஜை எல்லாமே அன்றைக்கு தான் அன்றைக்கு சுக்லபக்ஷ மகா பிரதோஷம் இருபத்தி ஐந்தாம் தேதி கரிநாள் இருபத்தி ஆறாம் தேதி பௌர்ணமி பூஜை தத்தாத்ரேய ஜெயந்தி அன்றைக்கு நடராஜர் அபிஷேகம் இருபத்தி ஏழாம் தேதி புதன்கிழமை ஆருத்ரா தரிசனம் இதுதான் இந்த காலகட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய பஞ்சாங்க விசேஷ தினங்கள் இந்த காலகட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய கிரக நிலவரங்களை நாம் பார்க்கலாம் இந்த காலகட்டம் தொடங்குகிற அன்னைக்கு மேஷ ராசியில் குரு பகவான் கன்னியா ராசியில் கேது துலாராசியில் சுக்கரன் விருச்சக ராசியில் செவ்வாய் பக்ரலமையில் புதன் தனு ராசியில் சூரியன் கும்பராசியில் சனி மீன ராசியில் சந்திரன் ராகு என கிரகங்களுடைய சஞ்சாரமானது அமைந்திருக்கிறது இன்று இரவு பன்னெண்டு இருபத்தி ஐந்துக்கு மேஷராசிக்கு சந்திர பகவான் மாற்றம் பெறுகிறார் இருபத்தி நான்காம் தேதி அதிகாலை நான்கு முப்பத்தி ஒன்றுக்கு ரிஷபராசிக்கு சந்திர பகவானுடைய மாற்றமானது நிகழ்கிறது இருபத்தி ஐந்தாம் தேதி பின்னிரவு இருபத்தி ஆறாம் தேதி முன்னிரவு மணி மூணு இருபத்தி எட்டுக்கு விருச்சிக ராசிக்கு சுக்கர பகவானுடைய மாற்றமானது நிகழ்கிறது இருபத்தி ஆறாம் தேதி காலை பத்து நாற்பத்தி ரெண்டுக்கு மிதுன ராசிக்கு சந்திர பகவானுடைய மாற்றம் நிகழ்கிறது இருபத்தி ஏழாம் தேதி இரவு பதினொன்று பத்தொன்பதுக்கு தனுசு ராசிக்கு செவ்வாய் பகவானுடைய மாற்றம் நிகழ்கிறது நாம் கொடுத்திருக்கக்கூடிய கிரகநிலையானது வாக்கிய பஞ்சாங்கத்தினை அடிப்படையாக கொண்டது உங்கள் ராசிக்கான பலாபலன்களை பார்க்கும்போது விதி மதி கதி என்று பார்த்து கொள்ள வேண்டியது அதாவது லக்ன ரீதியாக ராசி ரீதியாக உங்களுடைய ஜனனகால ஜாத கட்டத்தில் சூரியன் எந்த ராசியில் இருக்காரோ அதுதான் கதி அது ரீதியாக நீங்கள் பார்த்து கொள்ள வேண்டியது மேலும் உங்கள் ஜாதகத்தில் உங்களுக்கு என்ன தசா புத்தி நடக்குது தசாநாதனுடைய சாரம் என்ன அவருடைய பார்வை என்ன அவருடைய ஆதிபத்தியம் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத அனுசரித்தும் நீங்கள் பலன்களை பார்த்து கொள்ள வேண்டியது இனி உங்கள் ராசிக்கான இந்த காலகட்டத்திற்கான பொதுவான பலா பலன்களை நாம் பார்க்கலாம் மேஷராசி அன்பர்களுக்கு வாழ்க்கையே புரட்டி போடக்கூடிய நல்ல காரியம் அற்புதமான விஷயங்கள் நடக்கக்கூடிய ஒரு நேரம் போயின்றது குலதெய்வத்தின் கிரபை முன்னோர்கள் ஆசீர்வாதம் பரிபூர்ணமாக கிடைக்கும் சுணங்கி கடந்த காரியங்கள் முடங்கி கடந்த காரியங்கள்னா மீண்டும் வேகம் பெறும் பொருளாதாரத்தில் நல்ல ஒரு ஏற்றம் முன்னேற்றம் இது எல்லாமே காணப்படும் முயற்சிகளில் இருக்கக்கூடிய தேக்க நிலை விலகும் 
தொழில் உத்தியோகத்தில் இதுவரை இல்லாத அளவுக்கு நல்ல விஷயங்கள் உங்களுக்கு நடக்க போகுது மனசுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய கவலைகள் சங்கடங்கள் சஞ்சலங்கள் அனைத்துமே விலகும் மேஷராசிக்கு திருமணம் சம்பந்தமான முயற்சிகள் கைப்பிடிக்கும் உடல் ஆரோக்கியத்தில் இருந்து வந்த குழப்பங்கள் அனைத்தும் விலக பெறுவீர்கள் உறவுகளுக்குள் இருந்து வந்த சிக்கல்கள் மீண்டும் புதிய தொழில் வாய்ப்புகள் உத்தியோக வாய்ப்புகள் இது எல்லாமே கிடைக்கும் உத்தியோகம் சார்ந்து இருந்து வந்த முயற்சிகள் அனைத்தும் வெற்றி பெறும் பொதுவாக இந்த காலகட்டத்தை நம்ம எடுத்தோம் அப்படின்னா பெண்களுக்கு வீடு மண் மனை சார்ந்த யோகங்கள் உண்டாகும் மாணக்கர்களுக்கு கல்வியில் ஒரு நல்ல அற்புதமான விஷயங்கள் நீங்கள் எதிர்பார்க்கக்கூடிய மதிப்பெண்கள் உங்களுக்கு நிச்சயமான முறையில் கிடைக்கும் அஸ்வினி நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு மனசுக்குள்ள தைரியம் தன்னம்பிக்கை ஏற்படும் பரணி நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு சுணங்கி கடந்த காரியங்கள் மீண்டும் வேகம் பெறும் கிருத்திகை நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு யோக பலன்கள் அதிர்ஷ்ட பலன்கள் உண்டாகும் தினசரி நவகிரகங்கள் வழிபாடு செய்து வருவது உங்களுக்கு சிறந்த பரிகாரம் உங்களுடைய அதிர்ஷ்டமான எண்கள் ஒன்று ஆறு ஒன்பது அதிர்ஷ்டமான நிறம் மஞ்சள் மற்றும் வெள்ளை ரிஷபராசி அன்பர்களுக்கு இது ஒரு அற்புதமான நேரம் அதன் அதன் பார்வையில் அதன் அதன் கிரகங்கள் ரொம்ப அனுகூலமாக நமக்கு அமைஞ்சிருக்குங்க குடும்பத்தில் இருந்து வந்த குழப்பங்கள் சிக்கல்கள் எல்லாமே உங்களுக்கு விலகும் சுபகாரியங்களில் இருக்கக்கூடிய தடங்கல்கள் நீங்கள் பெறுவீர்கள் சுப செலவுகள் உங்களுக்கு உண்டாகும் வீடு மண் மனை சார்ந்த யோகங்கள் உங்களுக்கு ஏற்படும் எந்த காரியத்திலும் இருக்கக்கூடிய தேக்க நிலை விலகப்படுவீர்கள் சில நேரங்களில் அவசரமான படபடப்பான முடிவுகள் எடுக்க வேண்டி வரலாம் இப்போ அதனால் நீங்கள் கொஞ்சம் பொறுமையாக நிதானமாக இருந்துக்கணும் ராசிநாதன் சுக்கரன் இந்த காலகட்டத்தில் ஏழாம் இடத்துக்கு வர ராசியை பார்க்க போகிறார் கிட்டத்தட்ட ஒரு வருஷத்துக்கு அப்புறம் பார்க்க போகிறார் இதுவே உங்களுக்கு ஒரு பெரிய மாற்றத்தை கொடுக்க போகும் மிகப்பெரிய முன்னேற்றத்தை கொடுக்க போகும் அதில் உங்களுக்கு சந்தேகமே வேண்டாம் பணப்புழக்கம்லாம் அதிகரிக்கும் திருமணம் சம்பந்தமான முயற்சிகள் செய்கிறோம் உடல் ஆரோக்கியத்தில் ஒரு நல்ல முன்னேற்றம் காணப்படும் தொழில் உத்தியோகத்தை பொறுத்தவரை கொஞ்சம் கடுமையான பணிச்சுமை இருந்தாலும் எல்லாவற்றையும் உங்களால் சமாளிக்க முடியும் உப தொழில் ஒன்றினை உங்களால் ஆரம்பிக்க முடியும் எடுத்துக்கொண்ட காரியங்களை சீரும் சிறப்பமாக அற்புதமாக நீங்கள் செஞ்சு முடிக்குங்க முயற்சிகள் அனைத்தும் பலிதமாகும் எல்லாருடைய சப்போர்ட் உங்களுக்கு கிடைக்கும் கிருத்திகை நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு சொல்வாக்கு செல்வாக்கு அதிகரிக்கும் ரோகிணி நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு உடல் ஆரோக்கியம் நலம் பெறும் மிருக சீரிஷம் நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு தொழில் உத்தியோகத்தில் இருந்து வந்த சுணக்க நிலை விலகும் ரிஷப ராசியில் பிறந்த பெண்களுக்கு சுபகாரிய தடைகள் அனைத்தும் விலகும் மாணக்கர்களுக்கு கல்வியில் அதிகமான கவனம் முயற்சி என்பது அவசியம் தினசரி மகாலட்சுமி வழிபாடு செய்வது உங்களுக்கு சிறந்த பரிகாரம் உங்களுடைய அதிர்ஷ்டமான எண்கள் இரண்டு ஆறு அதிர்ஷ்டமான இடம் பச்சை மற்றும் சிவப்பு மிதுனராசி அன்பர்களுக்கு இந்த காலகட்டமானது எந்த ஒரு விஷயத்திலும் இருக்கக்கூடிய தேக்க நிலையானது நீங்கள் ஒரு ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் ஒரு அற்புதமான பீரியடில் நீங்கள் இருக்கிறீங்க எல்லா விதத்திலுமே பாதிக்கப்பட்டாச்சுங்க ஆறு வருஷமாக குடும்பம் கல்வி வீடு மண்மனை சார்ந்த விஷயங்கள் தொழில் உத்தியோகம் அவமானம் மிதனராசிக்கெல்லாம் படாத அவமானம் கிடையாது எல்லாத்தையும் தாண்டியாச்சு இப்போது ஒரு நல்ல பீரியடில் எழுதுறீங்க முயற்சிகள் எல்லாமே சாதகமாகும் எந்த விஷயத்திலும் இருக்கக்கூடிய தேக்க நிலை விலகும் பல வழிகளிலும் இருக்கக்கூடிய குழப்பங்கள் நீங்க பெறுவீர்கள் சின்ன சின்ன விஷயங்கள் கூட உங்களுக்கு அற்புதமாக நல்லபடியாக நடக்கும் கவலைப்பட வேண்டாம் பல காரியங்களிலும் இருக்கக்கூடிய தடங்கல்கள் விலகப்பெறுவீர்கள் 
மனசுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய சஞ்சல நிலை சங்கட நிலை விலகும் தொழில் உத்தியோகத்தில் நல்ல ஒரு ஏற்றங்கள் முன்னேற்றங்கள் இது எல்லாமே உங்களுக்கு உண்டாகும் யாரோ ஒருத்தர் கேட்டிருந்தாங்க இந்த மிதுன ராசிக்கு திருமணத்திற்கான பரிகாரம் சொல்லுங்கன்னு சொல்லிட்டு ஒன்றும் இல்லைங்க மிதுன ராசியோ அல்லது நீங்கள் மிதுன லக்னமாகவோ பிறந்திருந்தீங்கன்னா தங்க பொட்டு அம்மனுக்கு சாத்தக்கூடிய தங்க பொட்டு அது அரை கிராமில் இருக்கலாம் அல்லது ஒரு கிராமில் இருக்கலாம் நம்ம விருப்பம் அதை வாங்கி உங்களுடைய நட்சத்திரம் என்னைக்கு வருதோ அன்னைக்கு ஏதாவது ஒரு அம்மன் ஆலயத்திற்கு நீங்கள் சாத்திருங்க அது போதுமானது எவ்வளவு பெரிய தோஷங்கள் இருந்தாலும் இது நிவர்த்தி ஆகும் இந்த காலகட்டத்தை எடுத்துனோம்னா பெண்களுக்கு சுப செலவுகள் உண்டாகும் மாணக்கர்களுக்கு கல்வியில் கொஞ்சம் கவனம் சிரத்தை என்பது அவசியம் மிருகசிருஷம் நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு தைரியம் தன்னம்பிக்கை ஏற்படும் திருவாதிரை நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு நண்பர்கள் உறவினர்களால் அனுகூலங்கள் உண்டாகும் புனர்பூசம் நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு லாப முன்னேற்றம் அதிகரிக்கும் தினசரி விநாயக பெருமான் வழிபாடு செய்து வருவது உங்களுக்கு சிறந்த பரிகாரம் உங்களுடைய அதிர்ஷ்டமான நீங்கள் மூன்று ஐந்து ஆறு அதிர்ஷ்டமான நிறம் வெள்ளை கற்கடக ராசி அன்பர்கள் இந்த காலகட்டத்தை எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா மனதிற்குள் இருக்கக்கூடிய சஞ்சல நிலை அனைத்துமே விலகும் நீங்கள் இந்த அஷ்டமத்து சனி அது இதுன்னு நினச்சி நீங்கள் வந்து அதை ரொம்ப மனசை போட்டு குழப்பிக்க வேண்டாம் கவலைப்படாதீங்க அஷ்டமத்து சனியெலாம் ரொம்ப பெரிய அளவில் உங்களுக்கு கெடுதல் செய்யாது ஏன்னா மற்ற கிரகங்கள்லாம் இந்த மூணு ஒன்பதில் இருக்கக்கூடிய சர்ப்ப கிரகங்கள் நல்லது பண்ணும் பத்தில் இருக்கக்கூடிய குரு பகவான் நல்லது பண்ணுவார் அதனால் கவலைப்படாதீங்க அதுவும் இந்த காலகட்டத்தில் உங்களுக்கு எல்லா விதமான நற்பலன்களும் கண்டிப்பான முறையில் கிடைக்கும் தேக்க நிலை அனைத்தும் விலகும் முயற்சிகள் அனைத்தும் சாதகமாகும் எந்த காரியமும் உங்களுக்கு அனுகூலமாக நடக்கக்கூடிய ஒரு அற்புதமான நேரம் போயின்ட்டுருக்கு தைரியமாக இருக்கு தொழிலெல்லாம் ஒரு நல்ல மாற்றங்கள் வந்து சேரும் புதிய முயற்சிகள் கை கொடுக்கும் தொழில் விரிவாக்கம் சம்பந்தமான முயற்சிகளில் நீங்கள் ஈடுபடலாம் எல்லாமே உங்களுக்கு அனுகூலத்தை நிச்சயமான முறையில் வழங்கும்னு நாம் நம்பலாம் பொதுவாக இந்த காலகட்டத்தை எடுத்துட்டோம்னா பெண்களுக்கு உடல் ஆரோக்கியம் இதில் கொஞ்சம் கவனமாக இருந்துக்கணும் கடன் சம்பந்தமான விஷயங்களில் கொஞ்சம் கவனமாக இருந்துக்கிறது உங்களுக்கு நல்லது மாணக்கர்களுக்கு கல்வியில் சின்ன சின்ன தடங்கல்கள் உண்டாகலாம் எதையும் திட்டமிட்டு செய்கிறது உங்களுக்கு நல்லது புனர்பூசம் நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு வீடு மண் மனை வாய்ப்புகள் உங்களுக்கு வந்து சேரும் பூசம் நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு குழப்பங்கள் அனைத்தும் விலகும் முயற்சிகள் அனைத்தும் சாதகமாகும் ஆயில்யம் நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு சுப செலவுகள் ஏற்படும் தினசரி முருகப்பெருமான் வழிபாடு செய்து வருவது உங்களுக்கு சிறந்த பரிகாரம் உங்களுடைய அதிர்ஷ்டமான நிகழ் இரண்டு ஐந்து ஆறு அதிர்ஷ்டமான நிகம் சிவப்பு மற்றும் பச்சை சிம்மராசி அன்பர்களுக்கு எந்த ஒரு விஷயத்திலும் இரட்டை மனநிலை நமக்கு வரலாம் ஒரு காரியத்தை எடுத்துக்கிட்டோம்னா அந்த காரியம் நடக்குமா நடக்காதாங்கிற குழப்பங்கள் வரலாம் ஆனால் ஒன்பதாம் இடத்துல குரு ஓடி போனவனுக்கு ஒன்பதில் குரு அப்படின்னு ஒரு சொலவடை உண்டு அதனால் மற்ற கிரகங்களுடைய இருப்பு ஏதாவது ஒரு பிரச்சனைகளாக இருந்தாலும் கூட இந்த ஒன்பதாம் இடத்துல இருக்கக்கூடிய குரு பகவான் உங்களை நல்லபடியாக காப்பாற்றுவார் அதில் கவலை வேண்டாம் முயற்சிகளில் ஈடுபடும் போதெல்லாம் கொஞ்சம் முன்திட்டமிடல் அவசியம் சில நேரங்களில் மனசுக்குள்ள ஒரு எதிர்மறை எண்ணங்கள் உண்டாகலாம் இப்போ குழப்பமான காரியங்கள் முக்கியமான காரியங்கள் இதிலெல்லாம் முடிவெடுக்கும் போது ஒரு சரியான நபர்கிட்ட ஆலோசனை வண்டி அதன் பிறகு முடிவெடுப்பது உங்களுக்கு நன்மையை கொடுக்கும் தொழில் உத்தியோகத்தை பொறுத்தவரை தொழில் ஸ்தானத்தை அதனுடைய அதிபதி சுக்கரன் பார்த்துடுறார் இப்போ தொழிலெல்லாம் பிரச்சனைகள் இருக்காது கவலைப்பட வேண்டாம் சில சுணக்க நிலை வரும் பட் அதெல்லாம் மீறி நீங்கள் கண்டிப்பாக எல்லா காரியத்தையும் நல்லபடியாக பண்ணிடுவீங்க அதில் கவலையே வேண்டாம் உத்தியோகம் நிமித்தமாக தொழில் நிமித்தமாக கொஞ்சம் அலைச்சல் அதெல்லாம் இருக்கும் வெளியூர் வெளிநாடு பிரயாணங்கள் திட்டமிட்டபடி உங்களுக்கு கிடைக்கும் நடக்கும் பெண்களுக்கு இந்த காலகட்டத்தை எடுத்துக்கிட்டோம்னா முக்கிய முக்கியமாக உத்தியோகம் செய்யக்கூடிய பெண்களுக்கு தொழில் விருத்தி உத்தியோக விருத்தி உங்களுக்கு காணப்படும் முயற்சிகள் அனைத்தும் சாதகமாகும் மாணவர்களுக்கு கல்வியில் ஒரு தன்மை எழுச்சி ஒரு பெரிய சாதனை உங்களால் புரிய முடியும் கவலைப்பட வேண்டாம் இந்த மேற்படிப்புக்கெல்லாம் முயற்சி பண்ணுறவங்க என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம்லாம் உதாரணம் இப்போ நீட்டு மாதிரியான என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம்லாம் 
ப்ரிப்பேர் பண்ணுறவங்களுக்கு இது ஒரு பொற்காலம் பயன்படுத்திக்கோங்க அதுதான் பிரதானம் பொதுவாக இந்த காலகட்டத்தில் மகம் நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு வீடு மண் மனை சார்ந்த யோகங்கள் உண்டாகும் பூரம் நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு குழப்பங்கள் அனைத்தும் விலகும் உத்திரம் நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு சுபச் செலவுகள் உண்டாகும் தினசரி நந்தியம் பெருமான் வழிபாடு செய்து வருவது உங்களுக்கு சிறந்த பரிகாரம் உங்களுடைய அதிர்ஷ்டமான எண்கள் ஒன்று மூன்று ஐந்து அதிர்ஷ்டமான இடம் பச்சை மற்றும் வெள்ளை கன்னியாராசி அன்பர்களுக்கு இந்த காலகட்டமானது மிக பெரிய யோகங்களை நல்ல மாற்றங்களை அள்ளித்தரக்கூடிய வகையில் அமைஞ்சிருக்கு எந்த ஒரு விஷயத்தையும் ரொம்ப தெளிவாக அற்புதமாக அழகாக செஞ்சுருக்கு பார்க்கலாம் ஒன்பதாம் இடத்தை ராசிநாதன் புத பகவான் பார்த்துடுறார் ஒன்பதுக்குடையவரான சுக்கரனும் பார்த்துடுறார் பேச்சில் ஒரு நல்ல ஒரு நயம் வரும் ஒரு தேவையில்லாமல் மனசு உள்ள ஒரு பிடிவாதம் அதெல்லாம் இருந்தது அதெல்லாம் சரியாயிடும் இப்போ ஒரு நல்ல நேரம் உங்களுக்கு போயின்றிருக்கு எல்லா விதமான முயற்சிகளும் கைகூடும் சஞ்சல நிலை விலகும் பொருளாதாரம் மேம்படும் குடும்பத்தாருடைய நல்லாதரவு அனைத்து காரியங்களிலும் கிடைக்க பெறுவீர்கள் மனசுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய குழப்பங்கள் அனைத்தும் விலகும் தொழில் உத்தியோகம் ரொம்ப சிறப்பாக இருக்குங்க சூரியன் பார்க்குற தொழில் ஸ்தானத்தை செவ்வாய் பார்க்க போகிற தொழில் ரொம்ப சிறப்பாக இருக்கும் ஆட்சி அதிகாரமிக்க பதவி உங்களை தேடி அடிக்கடி சொல்லக்கூடிய விஷயம் ஜனவரியிலேருந்து ஏப்ரலுக்குள்ள நீங்கள் கன்னியா ராசியாகவோ அல்லது கன்னியா லக்னமாகவோ இருந்தேன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வேலையில் மாற்றம் உறுதி கவலைப்பட வேண்டாம் அதற்கான முயற்சிகளில் இப்போ நீங்கள் ஈடுபடலாம் ஜனவரியிலேருந்து ஏப்ரலுக்குள்ள ஒரு பெரிய மாற்றங்கள் உங்களுக்கு கண்டிப்பான முறையில் வரும் பொதுவாக பெண்களுக்கு இந்த காலகட்டத்தை எடுத்துனோம்னா குடும்பத்தாருடைய நல்லாதரவு கிடைக்கும் மாணக்கர்களுக்கு கல்வியில் நல்ல விஷயங்கள் எல்லாம் உங்களுக்கு அற்புதமாக நடக்க போகிறோம் உத்திரம் நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு தைரியம் தன்னம்பிக்கை ஏற்படும் ஹஸ்தம் நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு நண்பர்கள் உறவினர்களால் அனுகூலங்கள் உண்டாகும் சித்திரை நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு லாப முன்னேற்றம் அதிகரிக்கும் தினசரி பைரவர் வழிபாடு செய்து வருவது உங்களுக்கு சிறந்த பரிகாரம் உங்களுடைய அதிர்ஷ்டமான நீங்கள் ஐந்து ஆறு அதிர்ஷ்டமான நிறம் வெள்ளை மற்றும் சிவப்பு துளாராசி அன்பர்களை ராசியில் இருக்கக்கூடிய சுக்கர பகவான் ராசிநாதன் தனவாக்கு குடும்பஸ்தானத்திற்கு எழுந்து விடுகிறார் அற்புதமான ஒரு காலகட்டம் எல்லா விதமான நன்மைகளும் உங்களுக்கு நடைபெறும் சுணக்க நிலை அனைத்தும் விலகும் மனசுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய கஷ்டங்கள் எல்லாமே நீ குலதெய்வத்தின் அனுகிரகம் முன்னோர்கள் ஆசீர்வாதம் எல்லாமே உங்களுக்கு பரிபூர்ணமாக கிடைக்க பெறுகிறது பல விதத்திலும் இருக்கக்கூடிய தடங்கல்கள் விலகும் நல்ல மாற்றங்கள் வந்து சேரும் புதிய தொழில் வாய்ப்புகள் உத்தியோக வாய்ப்புகள் அதெல்லாம் உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஏன்னா செவ்வாய் இந்த காலகட்டத்தில் மாறப்போகிறார் தொழில் ஸ்தானத்தை பார்ப்பார் அதனால் தொழிலில் தைரியமாக தன்னம்பிக்கையாக நீங்கள் எந்த ஒரு முடிவும் எடுக்கலாம் உங்களுக்கு அனுகூலமான ஒரு தன்மை இந்த காலகட்டத்தில் காணப்படும் உத்தியோகத்திலலாம் மேலிடத்துடன் இருந்து வந்த மனக்கருத்து வேறுபாடுகள் அதெல்லாம் நீங்க பெறுவீர்கள் பல விதத்திலும் முன்னேற்றங்கள் உங்களுக்கு வந்து சேரும் பொதுவாக இந்த காலகட்டத்தை நம்ம எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா பெண்களுக்கு மனசுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய வீண் பயம் குழப்பம் நீங்கும் மாணக்கர்களுக்கு கல்வியில் ஒரு பெரிய மாற்றங்கள் எதிர்பார்க்கக்கூடிய மாற்றங்கள் உறுதி மாணக்கர்களுக்கு ரொம்ப சிறப்பாக அற்புதமாக அமைஞ்சிருக்கு சித்திரை நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு குடும்பத்தினரால் அனுகூலங்கள் உண்டாகும் சுவாதி நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு யோக பலன்கள் அதிர்ஷ்ட பலன்கள் நல்ல மாற்ற பலன்கள் ஏற்படும் விசாகம் நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு மனசுக்குள்ள ஒரு புதிய தன்னம்பிக்கை எழுச்சி உண்டாகும் தினசரி தட்சிணாமூர்த்தி வழிபாடு செய்து வருவது உங்களுக்கு சிறந்த பரிகாரம் உங்களுடைய அதிர்ஷ்டமான எண்கள் மூன்று ஆறு ஒன்பது அதிர்ஷ்டமான இடம் சிவப்பு மற்றும் பச்சை விருச்சிகராசி அன்பர்களுக்கு 
இந்த காலகட்டத்தை நம்ம எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா ராசியில் இருக்கக்கூடிய ராசிநாதன் செல்வாய் தனவாக்கு குடும்பஸ்தானத்திற்கு எழுந்திருக்கிறது சொல்வாக்கு செல்வாக்கு அதிகரிக்கும் குலதெய்வத்தின் அனுகிரகம் முன்னோர்கள் ஆசீர்வாதம் இது எல்லாமே பரிபூர்ணமாக கிடைக்கும் மனசுக்குள்ள ஒரு தேவையில்லாத பயம் ஒரு காரியத்தை எடுத்துக்கிட்டோம்னா அந்த காரியம் நடக்குமா நடக்காதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு தேவையில்லாமல் ஒரு பயம் நமக்கு அது எல்லாம் நமக்கு போயிடும் கவலைப்பட வேண்டாம் சின்ன சின்ன விஷயங்களில் கூட நல்ல மாற்றங்கள் உங்களுக்கு வந்து சேரும் அது மாதிரி யோக பலன்கள் அதிர்ஷ்ட பலன்கள் நல்ல மாற்ற பலன்கள் உங்களுக்கு உண்டாகும் பல விதத்திலும் நன்மைகள் நடக்கும் தொழில் உத்தியோகத்திலலாம் நீங்கள் எதிர்பார்க்கக்கூடிய மாற்றங்கள் வந்தாச்சுங்க புதுசாக தொழில் ஆரம்பிக்கணும்னா இப்போ ஆரம்பிக்கலாம் புது உத்தியோக முயற்சி பண்ணணும்னா பண்ணலாம் எல்லாமே நல்லபடியாக நடக்கும் அர்த்தாஷ்டம சனி நினச்சினா பயப்படாதீங்க ஒருத்தர் கேட்டிருந்தாங்க இந்த விருச்சக ராசிக்காரர்களுக்கு இப்போ நாலாம் இடத்துல சனி இருக்குது இந்த நேரத்தில் வீடு மண்மனை வாங்கலாமா திருமணம் செய்யலாமா இந்த ரெண்டரை வருஷத்துக்கெல்லாம் சொல்லி சனி பகவானை பொறுத்தவரை ஜீவாதார பிரச்சனைகளில் சுவாமி கை வைக்க மாட்டேன் கல்வி வேலை வாய்ப்பு திருமணம் குழந்தை பிறக்கிறது வீடு மண்மனை யோகம் இதெல்லாம் சுவாமி கை வைக்க மாட்டேன் எதில் நீங்கள் கவனமாக இருக்கணும்னா உடல் ஆரோக்கியத்தில் கொஞ்சம் கவனமாக இருந்திருக்கு மற்றபடி பயப்படுற மாதிரி எதுவுமே கிடையாது புதுசாக வீடு மண்மனை வாங்கி ரெஜிஸ்டர் பண்ணலாம் புது வீட்டுக்கு மாறலாம் கிரப்பிரவேசம் பண்ணலாம் திருமணம் செய்யலாம் குழந்தை சந்தான விருத்தி கண்டிப்பாக பண்ணிக்கலாம் எல்லாமே நல்லா இருக்குது ரொம்ப சிறப்பாக அற்புதமாக அமைஞ்சிருக்கு பொதுவாக தொழில் உத்தியோகத்தில் நல்ல மாற்றங்கள் வந்து சேரும் பெண்களுக்கு சுபவிரைய செலவுகள் உண்டாகும் மாணக்கர்களுக்கு கல்வி சம்பந்தமான விஷயங்களில் கொஞ்சம் அதிகமான ஸ்ரத்தை கவனம் என்பது அவசியம் விசாகம் நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு உடல் ஆரோக்கியம் கவனமாக பார்த்துக்கணும் கடன் சம்பந்தமான விஷயங்களில் கவனமாக இருந்துக்கணும் அனுஷம் நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு தொழில் உத்தியோகத்தில் நல்ல ஏற்றம் முன்னேற்றம் காணப்படும் கேட்டை நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு சொல்வாக்கு செல்வாக்கு அதிகரிக்கும் பொருளாதாரம் மேம்படும் தினசரி துர்கையம்மன் வழிபாடு செய்து வருவது உங்களுக்கு சிறந்த பரிகாரம் உங்களுடைய அதிர்ஷ்டமான எண்கள் மூன்று ஆறு ஒன்பது அதிர்ஷ்டமான இடம் மஞ்சள் மற்றும் வெள்ளை தனுராசி அன்பர்களே இந்த காலகட்டத்தில் ராசிக்கு செவ்வாயினுடைய வரவு கிட்டத்தட்ட ஒரு வருஷத்துக்கு பிறகு நடக்குது செவ்வாய் குரு பரிவர்த்தனை இதன் மூலம் நீங்கள் பரிவர்த்தனை யோகத்தினை நீங்கள் பெறுகிறீர்கள் பல காரியங்களிலும் நல்ல மாற்றங்கள் வந்து சேரும் புதிய முயற்சிகள் கை கொடுக்கும் சுணங்கி கடந்த காரியங்கள் முடங்கி கடந்த காரியங்கள்லாம் மீண்டும் வேகம் பெறும் நண்பர்கள் உறவினர்களால் அனுகூலங்கள் உண்டாகும் இரத்தம் சம்பந்தமான உறவுகளுடன் இருந்து வந்த உறவு சிக்கல்கள் விலக பெறுவீர்கள் பல வகையிலும் நல் மாற்றங்கள் வந்து சேரும்னு நாம் நம்பலாம் நீண்ட நெடும் காலகட்டத்திற்கு பிறகு உங்களுக்கான ஒரு அங்கீகாரம் இந்த காலகட்டத்தில் கிடைக்கும் தொழில் உத்தியோகம் சம்பந்தமாக இருந்து வந்த சுணக்க நிலை அனைத்தும் விலகும் எந்த ஒரு முடிவையும் தைரியமாக தன்னம்பிக்கையாக நீங்கள் எடுங்கும் நல்லா இருக்கும் கவலைப்பட வேண்டாம் தொழில் உத்தியோகம்னா ரொம்ப சிறப்பாக இருக்கும் மங்கள காரியங்களில் இருக்கக்கூடிய தடங்கல்கள் விலகும் உடல் ஆரோக்கியம் மேம்படும் பெண்களுக்கு வீடு மண் மனை சார்ந்த யோகங்கள் உண்டாகும் மாணக்கர்களுக்கு கல்வியில் முக்கியமாக மருத்துவ கல்வி அறிவியல் கல்வி இதெல்லாம் படிக்கிறவங்களுக்கு ஒரு நல்ல மாற்றங்கள் வந்து சேரும் மூலம் நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு முயற்சிகளில் வெற்றி உண்டாகும் பூராடம் நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு யோக பலன்கள் அதிர்ஷ்ட பலன்கள் சுபவிரய பலன்கள் ஏற்படும் உத்திராட நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு மனசுக்குள்ள ஒரு தைரியம் தன்னம்பிக்கை ஏற்படும் தினசரி முன்னோர்கள் வழிபாடு செய்து வருவது உங்களுக்கு சிறந்த பரிகாரம் உங்களுடைய அதிர்ஷ்டமான எண்கள் இரண்டு மூன்று அதிர்ஷ்டமான இடம் நீளம் மற்றும் சிவப்பு மகர ராசி அன்பர்களுக்கு இந்த காலகட்டத்தை நம்ம எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா 
கோச்சார சந்திரன் உங்களுக்கு ஒரு அனுகூலமான ஒரு பலன்களை அள்ளித்தர காத்திருக்கிறார் எடுத்துக்கொண்ட முடிவுல ஸ்திரமா இருங்கோ மாறாதீங்கோ எல்லாமே உங்களுக்கு அனுகூலமா நடக்கும் பல காரியங்களிலும் இருந்து வந்த குழப்பங்கள் சிக்கல்கள் அனைத்துமே நீங்க பெறுவீர்கள் சின்ன சின்ன விஷயங்கள்ல கூட நல்ல மாற்றங்கள் உங்களுக்கு ஏற்படும் கிடைக்கும் புதிய முயற்சிகள் வெற்றி பெறும் எந்த விஷயத்திலும் இருக்கக்கூடிய தேக்க நிலையில நல்ல மாற்றங்கள் வந்து சேரும் தொழில் உத்தியோகம் ரொம்ப ரொம்ப சிறப்பாக இருக்கும் தொழில் ஸ்தானத்தில் இருந்த சுக்கரன் லாபஸ்தானத்திற்கு மாறுகிறார் தொழில் ஸ்தானத்தை குரு பார்க்குறார் கோச்சார சந்திரன் பார்க்குறார் இதெல்லாம் ஒரு அனுகூலம் இப்போ தொழில் சார்ந்து உத்தியோகம் சார்ந்து சுணங்கி கிடந்த காரியங்கள்லாம் மீண்டும் மீண்டும் பெறும் நண்பர்கள் உறவினர்களால் அனுகூலங்களை பெறுவீர்கள் கடன் பிரச்சனை மகர ராசியோ அல்லது நீங்கள் மகர லக்னமாகவும் இருந்தீங்கன்னா கடன் பிரச்சனை கழுத்து நெறிக்குது அது வந்து கண்டிப்பான முறையில் நிச்சயமாக உங்களுக்கு அதில் ஒரு ரொம்ப ரிலீஃப் இந்த காலகட்டத்தில் கிடைக்கும்னு நாம் நம்பலாம் சின்ன சின்ன விஷயங்களில் கூட நல்ல மாறுபாடுகள் உங்களுக்கு வந்து சேரும் பல வழிகளிலும் இருக்கக்கூடிய குழப்பங்கள் விலகும் பெண்களுக்கு இந்த காலகட்டத்தை எடுத்துகிட்டோம் அப்படின்னா மனசுக்குள்ளே ஒரு தைரியம் தன்னம்பிக்கை உண்டாகும் மாணவர்களுக்கு கல்வியில் மிகப்பெரிய சாதனை அளப்பரிய சாதனை அதெல்லாம் இந்த காலகட்டத்தில் செய்ய முடியும் புதிய முயற்சிகள் மேற்கொள்ளலாம் உதாரணமாக புதுசாக கோர்ஸ் ஜாயின் பண்ணுறது அந்த மாதிரி ஏதாவது இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ரொம்பவே சிறப்பாக இருக்கும் உத்திராட நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு உடல் ஆரோக்கியம் நலம் பெறும் திருவோணம் நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு தொழில் சார்ந்து உத்தியோகம் சார்ந்து நல்ல மாற்றங்கள் வந்து சேரும் அவிட்டம் நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு கொடுத்த வாக்கினை உங்களால் காப்பாற்ற முடியும் குடும்பத்தில் சந்தோஷம் அதிகரிக்கும் தினசரி சனி பகவான் வழிபாடு செய்து வருவது உங்களுக்கு சிறந்த பரிகாரம் உங்களுடைய அதிர்ஷ்டமான எண்கள் இரண்டு ஐந்து அதிர்ஷ்டமான இடம் இளம் மற்றும் மஞ்சள் கும்பராசி அன்பர்களுக்கு இந்த காலகட்டம் தைரியம் தன்னம்பிக்கை அதிகரிக்கும் ஒரு விஷயத்தை எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அந்த விஷயத்தை எப்படி செய்யலாம் அப்படிங்கிறத திட்டமிடுதல் அது ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருக்கும் குடும்பம் சம்பந்தமான விஷயங்கள் உங்களுக்கு மிகப்பெரிய அனுகூலத்தை கொடுக்க போகிறது ரொம்ப சப்போர்ட் ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருக்கும் பல காரியங்களிலும் இருக்கக்கூடிய குழப்பங்கள் விலக பெறுவீர்கள் முயற்சிகளில் இருக்கக்கூடிய தேக்க நிலை அனைத்தும் விலகும் தொழில் ஸ்தானம் ரொம்ப வலிமையாக இருக்குங்க ஒரு நல்ல கூட்டணி உருவாகிறது புதன் சுக்கரன் கூட்டணி அது உங்களுக்கு ஒரு பெரிய அனுகூலத்தை நிச்சயமான முறையில் கொடுக்கும் தேவையில்லாத ஒரு பயம் மனசை போட்டு உலட்டிக்கிட்டே இருக்கும் அப்படி ஆயிடுமோ இப்படி ஆயிடுமோ அதாயிடுமோ இதாயிடுமோன்னு சொல்லிட்டு ஒரு தேவையில்லாமல் ஒரு பயம் நமக்கு இருக்கும் அந்த பயம் எல்லாம் போயிடும் கவலைப்பட வேணும் பல காரியங்களிலும் ஒரு தெளிவு உங்களுக்கு காணப்படும் உத்தியோகத்தில் இருக்கக்கூடிய குழப்பங்கள் அனைத்தும் விலகும் முயற்சிகள் அனைத்தும் சாதகமாகும் அந்த மாதிரி இந்த காலகட்டத்தை நம்ம எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா பெண்களுக்கு குடும்பத்தினரால் குழந்தைகளால் அனுகூலங்கள் உண்டாகும் மனசில் ஒரு சந்தோஷங்கள் ஏற்படும் சேமிக்கும் பழக்கம் அதிகரிக்கும் பொதுவாக இந்த காலகட்டத்தை நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா மாணவர்களுக்கு புதிய கல்வி சேரும்போது கொஞ்சம் யோசித்து சேரணும் அதை மாதிரி அதிகமான கவனம் சிரத்தை முயற்சி என்பது அவசியம் சில நேரங்களில் தேவையில்லாத வாக்குவாதங்கள் அதெல்லாம் உண்டாகலாம் அதுதான் நீங்கள் கொஞ்சம் கவனமாக இருந்துக்கணும் அவிட்டம் நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு நண்பர்கள் உறவினர்களால் அனுகூலங்கள் உண்டாகும் சதயம் நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு லாப முன்னேற்றம் அதிகரிக்கும் பூரட்டாதி நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு தைரியம் தன்னம்பிக்கை ஏற்படும் தினசரி அம்மன் வழிபாடு செய்து வருவது உங்களுக்கு சிறந்த பரிகாரம் உங்களுடைய அதிர்ஷ்டமான எண்கள் இரண்டு ஐந்து அதிர்ஷ்டமான இனம் மஞ்சள் மற்றும் பச்சை மீனராசி நண்பர்களுக்கு தொட்டதெல்லாம் தொடங்கும் துணங்கி கிடந்த காரியங்கள் முடங்கி கிடந்த காரியங்கள்லாம் மீண்டும் வேகம் பெறும் சொல்வாக்கு செல்வாக்கு அதிகரிக்கும் குடும்பத்தில் இருந்து வந்த குழப்பங்கள் அனைத்தும் நீங்க பெறுவீர்கள் உங்களுக்கான ஒரு அங்கீகாரம் நல்ல அங்கீகாரம் இந்த காலகட்டத்தில் நிச்சயமான முறையில் கிடைக்கும் எட்டாம் இடத்துல இருந்த சுக்கரன் ஒன்பதாம் இடத்துக்கு மாறி இருக்கார் நிச்சயமாக இதுவே உங்களுக்கு ஒரு பெரிய ஒரு ரிலீஃபுங்க பெரிய ரிலீஃப் தொழில் உத்தியோகத்திலலாம் நல்ல மாற்றங்கள் வந்து சேரும் புதிய முயற்சிகள் கை கொடுக்கும் 
எந்த விஷயத்திலும் இருக்கக்கூடிய தேக்க நிலை விலகப் பெறுவீர்கள் பல வகையிலும் பல யோகங்கள் உங்களுக்கு வந்து சேரும் கல்வி சம்பந்தமான தடங்கல்கள் அனைத்தும் விலகப் பெறுவீர்கள் புதிய கல்வி உங்களால் ஜாயின் பண்ண முடியும் கல்விக்குன்னு சொல்லி ஏதாவது ஒரு பயணங்கள் ஏதாவது உங்களுக்கு இருந்ததுன்னா அதுவும் நீங்கள் போயிட்டு வர முடியும் எல்லாமே உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப அற்புதமாக ரொம்ப நல்லபடியாக அமைஞ்சிருக்கு தொழில் உத்தியோகத்தில் இருந்து வந்த சிக்கல்கள் குழப்பங்கள் அனைத்தும் விலகும் ஆட்சி அதிகாரவிக்க பதவி உங்களை தேடி வரும் அரசாங்க அனுகூலம் கிடைக்க பெறுவீர்கள் ஏதாவது லைசன்ஸ் நம்ம எதிர்பார்த்து காத்திருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு கிஃப்ட் இந்த காலகட்டத்தில் காத்திருக்கு அது மாதிரி கடனுதவி எதிர்பார்த்த இடத்துல கடனுதவி கிடைக்க பெறுவீர்கள் முயற்சிகளில் இருக்கக்கூடிய தேக்க நிலை அனைத்தும் விலகும் பெண்களுக்கு யோக பலன்கள் அதிர்ஷ்ட பலன்கள் உண்டாகும் புரட்டாதி நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு மனசில் இருக்கக்கூடிய குழப்ப நிலை விலகும் புத்திரட்டாதி நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு சுபச்செலவுகள் உண்டாகும் ரேவதி நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு வீடு மண் மன யோகங்கள் ஏற்படும் தினசரி ஆஞ்சநேயர் வழிபாடு செய்து வருவது உங்களுக்கு சிறந்த பரிகாரம் உங்களுடைய அதிர்ஷ்டமான எண்கள் மூன்று ஆறு ஒன்பது அதிர்ஷ்டமான நிறம் சிவப்பு மற்றும் நீலம் உங்களுக்கும் உங்கள் குடும்பத்தினருக்கும் இறைவன் நீண்ட ஆயுளையும் நல்ல ஆரோக்கியத்தையும் மங்காத செல்வத்தையும் கொடுக்கட்டும் என இறைவனிடம் நான் வேண்டுகிறேன் பிரார்த்திக்கிறேன் ஆசீர்வதிக்கிறேன் மீண்டும் நாம் அடுத்த பதிவில் சந்திக்கலாம் அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது பரம்பரை ஜோதிட மிராசு பெருங்குளம் ராமகிருஷ்ணன் இணைந்திருங்கள் இந்து தமிழ் திசை ஆனந்த ஜோதி சேனலுடன் நன்றி வணக்கம்